హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పిండంతో మెదడు ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతుందో తెలుసుకుందాం మానవ జీవితంలో అత్యంత ఉత్సాహత కలిగించే విషయాలలో మనిషి పుట్టుక మరియు పరిమాణం ముందు వరుసలో ఉంటాయి ఒక అండం మరియు శుక్రకణం యొక్క కలయిక ఒక అందమైన జీవికి రూపమిస్తుంది ఒక చిన్న గుడ్డు పరిమాణంలో ప్రారంభమయ్యే ప్రాణం పూర్తి ప్యాకేజీగా ఒక మనిషి వలె జీవించడానికి అవసరమైన అన్ని అవయవాలతో అభివృద్ధి జరగడం ఎంతో ఆశ్చర్యకరం సూక్ష్మ రూపంలో మొదలయ్యే జీవం కాలక్రమేణా పెరిగి తన ఆకారాన్ని సంతరించుకుంటుంది మనందరికీ తెలిసినట్టు మన శరీరం అంతటికి మెదడు ముఖ్యమైన అవయవం మన శరీర అవయవాల యొక్క నియంత్రణ మరియు సమన్వయానికి సంబంధించిన ఏ నిర్ణయం అయినా మెదడు తీసుకుంటుంది మనం కడుపులో ఎదిగే బిడ్డ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం మెదడు ఎదుగుదల గురించే కడుపులో ఎదుగుతున్న పిండం యొక్క మెదడు ఎదుగుదలలో వివిధ దశలు వాటికి అనుగుణంగా మీరు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం మీ జీవనశైలి తీరుకు సంబంధించిన అంశాల గురించి ఇప్పుడు మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ట్రెమిస్టర్ లో మనలో ఎలా అయితే నాడీ వ్యవస్థ అనేక సంఖ్యలో ఉండే న్యూరాన్ల కలయిక వలన ఏర్పడుతుందో అలాగే గర్భస్థ పిండంలో జరిగే ఏ క్రియ అయినా న్యూరాన్ల కలయిక వలన ఏర్పడుతుందో అలాగే గర్భస్థ పిండంలో జరిగే ఏ క్రియ అయినా న్యూరాన్ల మధ్య సమాచారం అందించుకోవడం ద్వారానే జరుగుతుంది మొదటి త్రైమాసిక ఆఖరి నెలలో ప్రత్యేకమైన నాడీ కణాలు ఏర్పడి అవి పిండం గుండా ప్రయాణించి నాడీ వ్యవస్థ నిర్మాణానికి పునాది వేస్తాయి మొదటి త్రైమాసికం చివరిలో మీ శిశువుల సరైన నాడీ సమన్వయం ఏర్పడి కాళ్లను చేతులను ఆడించడం మొదలు పెడుతుంది అలా కదులుతూ తనకు సౌకర్యవంతమైన రీతిలో గర్భంలో స్థిరపడుతుంది సెకండ్ ట్రెమిస్టర్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం ఎదుగుదల దృశ్య మాట్లాడితే మొత్తం గర్భస్థ దశలో రెండవ త్రైమాసికం అత్యంత చురుకైన కాలంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ సమయంలోనే గర్భస్థ శిశువులో సహజ ప్రతిచర్యలు ఆరంభమవుతాయి దీనికి పర్యావసనంగా బిడ్డ ఉమ్మనీరు మింగడం ప్రారంభిస్తుంది తద్వారా తన శరీరానికి అవసరమైన పోషణ తల్లి నుండి లభిస్తుంది అదే సమయంలో ఛాతి కండరాలలో సాంకోచ వ్యాకోచాలు మొదలై బిడ్డ ఊపిరి తీసుకునే ప్రయత్నం మొదలు పెడుతుంది ఇదంతా పిండం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న మెదడు మార్గ నిర్దేశం అనుసారం జరుగుతుంది రెండవ త్రైమాసికం చివరిలో బిడ్డ యొక్క నరాలలో మైలిన్ పొర ఏర్పడుతుంది మైలిన్ వలన విభిన్న నాడీ కణాల మధ్య సమాచార బదిలీ ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది ఈ సమయంలోనే పిండం యొక్క మెదడు వెన్ను ఎముక పైన స్థిరపడుతుంది మెదడు అప్పటికి ఇంచుమించుగా పూర్తి పరిపక్వతతో ఉంటుంది కేవలం మస్తిష్క వల్కలం మాత్రం ఏర్పడవలసి ఉంటుంది ఈ సమయానికి కల్లా శిశువు పూర్తి రెప్ప ఆర్పడం కలలు కనడం వంటి సమన్వయంతో కూడుకున్న కార్యకలాపాలు సాగిస్తుంది వాతావరణంలోని తీవ్రమైన చప్పుళ్లకు స్పందిస్తుంది ఈ సమయానికల్లా శిశువులో నిద్రవేళలు నిర్వహించబడతాయి శిశువు నిద్రావేళలు మీ నిద్రావేళలతో జత కుదరడం అనేది మీ అదృష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుంది దీనికి ఎవరు అంచనా వేయలేరు థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం మీ గర్భాధారణ యొక్క ఆఖరి నెలలో శిశువులలో న్యూరాన్ల సంఖ్య మరియు డైట్రైన్ల అల్లిక వేగంగా పెరుగుతుంది ఈ సందర్భంలో మెదడు చలన నియంత్రణ యొక్క బాధ్యత తీసుకుంటుంది చిన్న మెదడులో శీఘ్ర అభివృద్ధి చోటు చేసుకుంటుంది దీనివల్ల మెదడు పరిమాణం మూడింతలు పెరుగుతుంది ఇవే కాకుండా ఈ దశలో శిశువు మెదడులోని ఆలోచనలు జ్ఞాపక శక్తి మరియు భావోద్వేగాలను నియంత్రించే మస్తిష్క వల్కలం ఏర్పడడం ప్రారంభమవుతుంది ఈ భాగం గర్భాధారణ యొక్క ఎనిమిదవ మరియు తొమ్మిదవ నెలలో అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ బిడ్డ జన్మించేటప్పుడు మాత్రమే పనిచేయాన్ని ఆరంభిస్తుంది ఈ త్రైమాసికంలో శిశువు యొక్క మెదడు మీరు నిర్మాణం నునుపుగా ఉండడం నుండి పెద్దవారి మెదడుకు మళ్ళే గాడీలు కలిగి ఉన్నట్టుగా మారుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా పిండం యొక్క మెదడు అభివృద్ధి గర్భాధారణ తొలినాళ్ళలో మొదలై చివరి నాళ్ళకి పూర్తి అవుతుంది ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నందున గర్భం ధరించిన నాటి నుండి చివరి వరకు రోజుకు నాలుగు వందల ఎంజీ పొలైట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది విటమిన్ బి మరియు పొలిక్ యాసిడ్ల కలయికలోనే పొలైట్ శిశువు యొక్క కణాభివృద్ధి డిఎన్ఏ మరియు కణజాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది కనుక గర్భాధారణ సమయంలో విటమిన్లు తీసుకోవడం తప్పనిసరి మీ శిశువులో మెదడు యొక్క అభివృద్ధి కేవలం ఈ టాబ్లెట్లను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం మాత్రమే సరిపోదు పచ్చని ఆకుకూరలతో నిండి ఉన్న సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం అత్యవసరం మీ శిశువు యొక్క మెదడు సరిగ్గా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒమేగా త్రీ కొవ్వు ఆమ్లాలను కూడా మీ దైనాందిక ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి కనుక డిహెచ్ఏతో నిండి ఉన్న గుడ్లు సముద్రపు నాచు సాల్మోన్ ట్రోట్ మరియు కాట్ వంటి చేపలను ఆహారంలో తీసుకోండి ఇవి మీ చిన్నారిలో మెదడు ఎదుగుదలకు అత్యవసర పోషకాలను అవసరమైన పరిస్థితులను కల్పించి సమగ్ర అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి